Xin chào quý vị, tôi đang có mặt trong không gian Sài Gòn by Night. Đây là nơi mà những câu chuyện được chia sẻ, nơi mà tôi được làm một người tò mò, lắng nghe những câu chuyện đến từ khắp nơi, từ tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau sẵn sàng bước vào không gian của câu chuyện tiếp theo với một vị khách hứa hẹn hết sức thú vị. Cô ấy có một cái tên khá dài, và tôi nghĩ rằng nếu tôi đọc tên cô ấy ra bây giờ thì đọc xong có khi tự tôi cũng quên luôn cái tên đó. Nhưng cô có một cái tên rất đáng yêu, bạn bè cô ấy đều gọi cô ấy Linh. Chúng ta hãy cùng chào đón cô gái đến từ Nam Phi, Linh Chào anh à, à Chào Linh, à, hôm nay tâm trạng Linh như thế nào? Anh hỏi em gì? Hôm nay tâm trạng của em thế nào? Em vui hay buồn? À, em có vui lắm à, cảm ơn anh à, sao? Em có vui lắm, cảm ơn à, anh Em có vui lắm yeah. à, Cái niềm vui mà Linh mang đến đây là gì? Vì sao Linh vui? <cười> em luôn luôn có vui à? Em luôn luôn có vui? Dạ yeah, đúng Chẳng lẽ không bao giờ em buồn? Em nghĩ em có buồn ở trong tim của em nhưng mà mặt của em không không có buồn à vậy thì cái chuyện gì nó dễ làm cho em buồn nhất à, em chưa có chưa có người yêu à <cười> chắc là tôi cần phải tìm một anh nào đó sẵn sàng lên chương trình truyền hình cùng với cô ấy ở chương trình là bạn muốn hẹn hò à đấy trình em à, thích đấy trình là đi hẹn hò là cô ấy mất sáng lên <cười> thì lát ở đây chắc câu chuyện của chúng tôi cũng sẽ xoay quanh chủ đề hẹn hò à, đầu tiên là phải chào khách tí nhỉ linh muốn uống gì anh có rượu vang nhỏ không? À, rượu vang Em luôn luôn thích uống rượu vang nhỏ bởi vì uh, em biết phụ nữ uống uh, bia uh, Phụ nữ có bụng bự <cười> Em nghĩ là phụ nữ uống bia thì có bụng bự <cười> Em đã từng uống bao nhiêu bia rồi? Uống một bia Em uh, cười Em uống hai bia em có mắt màu đỏ <cười> Khi em uống ba ly bia em muốn đi hát karaoke à nâng ly đã <cười> hy vọng là sau ly vang cô gái linh má đỏ hay hay hồng hồng sẽ sẵn sàng kể chúng ta những câu chuyện thú vị thì à, à, từ khi nào linh đến việt nam lần đầu tiên em đến việt nam ở năm 2013 2013 em bắt đầu học tiếng việt từ khi nào em học tiếng việt ở năm 2016 à. Em tớ học 2 năm ừ. ở Nhà Trang à. À, Ngày đấy em học tiếng Việt ở trường hay là em học từ đâu hay ai là người dạy tiếng Việt cho Linh? À, ở Nhà Trang không có trường đại học cho người nước ngoài Em thích muốn học Em quá thích đi bởi buổi sáng ở à. Nhà Trang Bởi vì anh biết ở Nhà Trang Nhà có có biển đẹp Bài lắm à. Em dạy sớm và, và đi bơi và ở đó có nhiều người già lắm <cười> Nhiều người già Nhiều người già hỏi em nhiều quá Bởi vì em là người nước ngoài Người thích hỏi em Em là người ở đâu? À, em tên gì? À, em có khỏe không? Và em học nhiều câu hỏi Em nghĩ em học tốt hơn Bởi vì người già thích hỏi chăm lắm <cười> Tức là thích hỏi nhiều đúng không? Người già rất là thích hỏi thăm Từ những câu hỏi thăm đấy mà cô gái Linh của chúng ta bắt đầu học tiếng Việt Vậy là em đã làm gì trong 4 năm ở ở Nha Trang? Em cũng uh, học dạy tiếng Anh à, Không có làm việc khác Khi em ở Nha Trang em em không biết em tìm gì Nhưng mà em nghĩ em tìm something ở Nha Trang Cuối cùng thì uh, em có tìm được cái something đấy không? Ừ. Em gặp nhiều người em nghĩ em yêu à. Nhưng mà chúng ta không có được yêu à, Ở Nam Bôn em gặp một người và anh rất là dễ thương Và anh cũng có xe mô tô à. Xe mô tô Kawasaki Và ừ. em thật quá <cười> Tức là yêu một anh là vì Thế nhất là đương nhiên là thích anh ấy rồi Thứ ừ. hai nữa là anh ấy có xe Kawasaki Dạ đúng, em à. em quá thích uh... Anh ấy là người ở nước nào? Anh là người Việt Nam à, Thế là yêu ngay một chàng Việt Nam Có xe Kawasaki Dạ đúng Đấy, và cảm tưởng là chắc là Cái này anh Đức hình dung một tưởng tượng là Chở nhau trên xe Kawasaki mà đi dọc bờ, bờ biển Nha Trang Chắc là một cảm giác rất <cười> tuyệt vời đúng không? Dạ yeah, đúng Và uh, em nghĩ Nha Trang quá là nhỏ Và nhiều người xem em đi với một con trai quá đẹp trai à. um, anh uh, là người sài gòn à và Đấy, vậy là mối duyên với sài gòn bắt đầu từ anh chàng có xe kawasaki dạ yeah, đúng một lần anh hỏi em em ơi em muốn đi uống cà phê với anh hay là không ở trong đầu của em và ở trong tim của em nói là ok đi uh, một tuần sáu anh uh, nói cho em anh có được uh, đi uh, gặp em ở nha trang em nói 
Ok, anh thì anh ở Nhà Trang anh hỏi em Em muốn đi Đà Lạt với anh không? Ok Và ở Đà Lạt anh hỏi em Làm bạn gái cho anh hay là không? À. Quá nhanh ừ. Quá nhanh <cười> Nhưng mà có yêu nhiều à. ừ. Cuối cùng là đã trở thành bạn gái của nhau từ khi Đà Lạt Anh ấy thì ở Sài Gòn Ừ. Mà em thì làm việc ở Nha Trang ừ. Thế rồi cuối cùng thì anh ấy ra Nha Trang ở với em hay là em vào Sài Gòn với anh ấy? Em nói rồi cho cho anh em không có vui ở Nha Trang ừ. Và anh hỏi em em muốn đi Sài Gòn với anh hay là không? Nhiều ngày em nghĩ em muốn đi Sài Gòn hay là không? Và em nghĩ ở Sài Gòn có nhiều hơn opportunity, ừ, cơ nhiều, hội Ừ, tiếng Việt gọi là cơ hội Em cũng biết ở Sài Gòn có trường đại học cho em Em nghĩ, ok, em đi với anh Nhưng mà trước em đi với anh uh, uh, Anh nói, mẹ của anh muốn gặp em mà Em có sợ quá bởi vì em không biết nói tiếng Việt giỏi Và em biết uh, uh, mẹ của anh và ông của anh và em nghĩ em gái của anh à. uh, đi nhà trang và gặp em và oh. chúng ta đi uh, giống giống và uh, em nói ít tiếng việt nhưng mà chúng ta có vui lắm à. và sau đó là em quyết định vào sài gòn hai tháng sau uh, em xong ở quán hải với anh rất là khổ cho em bởi vì em là người yêu biển ở nhà trang uh, quá relax quá thoải quá vui. mái đúng không yeah, quá thoải mái và khi em ở sài gòn em xem nhiều xe mai và 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 có traffic nhiều quá và em không có vui à thì nó có thể ồn ào nó có thể nhiều xe máy nhưng mà ít nhất là em cũng có người yêu mà không có tình yêu em mà vậy có... tại sao em lại không vui với sài gòn em có vui ở nhà nhưng à. mà khi em đi ra ngoài nha em không có vui vẫn chưa quen với sài gòn đúng không thì bên cạnh những cái mà có thể em không thích chắc nó cũng phải có những cái gì đấy nó hay hay thú vị chứ vì có rất là nhiều người nước ngoài cũng đến sài gòn sống mà 4 tháng hoặc là 5 tháng ở Sài Gòn bạn trai và em um, cũng có vui chúng ta nói um, khó tức là hai người có những cái trouble những cái vấn yeah, đề yeah, đúng. Uh, và em đi một mình uh, lái xe và đi một mình và em uh, tại Sài Gòn buổi tối quá đẹp và em nghĩ Sài Gòn quá uh, bở big big quá lớn quá Rất lớn, lớn. Chuyến người của em, em có vui hơn Thành phố nó đẹp, nó làm cho em vui hơn một chút ừ. à, Em nhìn Sài Gòn khác và ở Sài Gòn có nhiều shopping center <cười> Đúng là phụ nữ có khác nhỉ? Không bao giờ tránh được cái uh, sức quyến rũ của các shopping center Có nhiều um, spa và và và, và um, beauty salon Đó. và em có thích đi cà phê đặc biệt Đó, cà phê. Em nhỏ của Sài Gòn luôn luôn interesting quá wow. rất là hấp dẫn là rất là ừ. thu hút em đấy rõ ràng là từ một cô gái ban đầu là không thích sài gòn một ngày cô ấy tự lái xe và bỗng nhiên thấy yêu sài gòn ngay thú vị vô cùng đúng không một cái tình yêu sài gòn nó có thể thay đổi chỉ bằng việc khi mà ta thực sự sống ở trong nó ta là một phần của trong nó linh có nhắc đến việc là linh và người yêu của mình có những cái trục chặt thì vì sao mà có cái sự trục chặt đấy khi em bỏ làm việc em ở nha trang và chuyển nhà đi sài gòn em có nhiều stress Em là người thích uh, đi một mình Và em là là con gái mạnh quá uh, Khi em ở Sài Gòn em không biết đường Em không biết uh, đi uh, uống cà phê ở đâu Em luôn luôn không biết làm gì Em buồn chăn ở nhà và anh uh, không thích khi em buồn chăn Tại sao em không đi chơi một mình Em muốn đi chơi một mình nhưng mà em không biết đi đâu Sau khi em biết đường được hơn anh hỏi em ok em đang đi đảo hả tại sao em không hỏi anh đi chúng em muốn đi uống cà phê một mình tại sao em muốn đi uống cà phê một mình à, em muốn một mình luôn hả em nghĩ anh muốn um, controlling em nhiều quá kiểm soát kiểm soát em à. em là người nói khó cho anh và anh là người khó anh anh nói khó cho em à anh sao chúng ta chia tay và em có buồn lắm em luôn luôn không muốn đi chơi em không muốn gặp bạn của em anh chuyên nhà đi đà lạt và hai người buồn quá 
em có mạnh hơn và em đi đường Sài Gòn một mình và em gặp nhiều hơn người và em làm có nhiều bạn và là yêu Sài Gòn tiếp đúng không? Dạ đúng yêu tiếp. Vậy thì hôm nay ngồi đây và kể lại cái câu chuyện tình của mình đấy thì lúc này khi mà kể lại câu chuyện đấy thì em có thấy buồn không? Em có buồn sơ sơ. Buồn sơ sơ. Thế được. Thế như thế này để cho cái nỗi buồn sơ sơ đấy dẫu sao thì nó cũng có một cái gì đấy thú vị phải không? Đấy là một nỗi buồn mà người Việt Nam gọi là gì em biết không? Nỗi buồn lãng mạn. Romantic sadness thì mà em đang buồn lãng mạn thì sẽ tặng anh một bài hát nhé. Ở Sài Gòn em cũng hát cũng nghe hát bài tiếng Việt nhiều hơn. À, thế bây giờ sẽ em sẽ nghe một bài tiếng Việt nhá. Là bây giờ sẽ bây giờ thì sẽ tặng bài hát cho Linh này. Ừ. À, thưa quý vị chúng ta có đây hai nghệ sĩ đó là ca sĩ Trần Kiệt và nghệ sĩ guitar Minh Trung mời quý vị cùng nghe bài hát Sài Gòn mùa vắng anh của Lan Phạm. Em và 
ban chạy trước của em cũng thích hung cà phê đắng à. à xin cảm ơn trần kiệt và cảm ơn minh trung rất là nhiều em muốn hát một hát bài cho anh à thế à rồi thì được rồi anh đức sẽ chờ để được nghe bài hát của linh à, chung ngồi đây cùng với anh một tí nhá để chờ để hát bây giờ trước khi mà để nghe linh hát thì phải hỏi thêm chuyện linh nữa tại vì thấy câu chuyện của linh đang đến hồi hấp dẫn thế rồi bây giờ hết yêu rồi thì thường người ta hay nói là hết yêu thì không còn yêu cái người đấy nữa đã đành ghét luôn cả những cái xung quanh người ta em có lúc đấy em có bị cảm giác là ghét sài gòn không em không ghét sài gòn bởi vì uh, sau khi em và anh chia tay em có ít buồn và em gặp nhiều người và nhiều người muốn nói chuyện với à. em mà <cười> em đang biết ở sài gòn có nhiều nhớ con trai đẹp trai quá à. <cười> vậy thì sau khi chia tay bao lâu thì những anh chàng đẹp trai bắt đầu xuất hiện một năm rồi à tức là từ đó đến nay là một năm rồi à, nhưng mà em chưa muốn lại bắn trai à. em gặp nhiều người đẹp trai và em nghĩ mm, ok maybe maybe now hay là bởi vì em thấy sài gòn quá rộng lớn quá nhiều việc để em làm quá nhiều thứ để em vui chơi khiến em chưa nghĩ đến tình yêu Em nghĩ bởi vì ở, ở Sài Gòn có nhiều options ừ, Có nhiều lựa chọn đúng không? Có nhiều lựa chọn và em không biết em muốn ai hả? À? <cười> <cười> Linh đã sống ở Nha Trang những 4 năm Vậy thì em thấy là các anh ở ngoài Nha Trang với các anh ở Sài Gòn ấy có gì khác nhau không? Trước em đi Sài Gòn nhiều người nói cho em Người Sài Gòn không uh, thoải mái giống uh, uh, người Nha Trang và em có ít sợ Ít sợ là sợ một ít Em có sợ một ít Em muốn nói cho anh nè um, Khi em nói chuyện với người Nha Trang Người Nha Trang nói cho em Lên ơi Lên là con gái cao lắm Và ở Nha Trang không có con trai cao <cười> Nhưng mà ở Sài Gòn có nhiều hơn và em đi uh, Sài Gòn và lại trong và quay lại Nha Trang <cười> <cười> Tức là rất đơn giản Quay lại Sài Gòn lấy lấy chồng, lấy một anh cao Dạ yeah, đúng không? Một anh cao và quay về Nha Trang sống Thế ừ. vậy thì khi vào Sài Gòn em có gặp nhiều anh cao đến Em thấy nhiều con trai Con trai cao nhưng mà Tất cả con trai có bạn gái rồi Ồ oh. Em có buồn lắm Thế còn có những anh mà theo đuổi em Thì không đủ cao hay sao? Em muốn cắt chúng của em <cười> <cười> Nhưng mà không có được <cười> Em muốn nói một câu nhưng mà em không biết uh, em có được nói Em cứ nói đi <cười> Ok um, Em em luôn luôn nói cho con trai uh, Không cao giọng em Khi chúng ta đứng Chúng ta không cao giọng Nhưng mà khi chúng ta đi ngủ cao giống mà cao giống nhau đúng không? Dạ yeah, đúng. À. <cười> Cô này rất là hài hước bởi vì em đã biết nói được cái câu đó cho các anh chàng Việt Nam thì tính là người Việt Nam nói là cô này cũng không vừa ở đâu. Facebook có phải là cái nơi để em à, đáng quen à. những người bạn mới? Em đang có nhiều người ở inbox của à. em à. à. <cười> <cười> em không muốn nói ai nhưng mà à. <cười> và em quá quá thích khi con trai à, Uh, hỏi em uh, uh, bố làm việc đi uh, đi với anh đi không phải em thích làm việc khi nào em sẽ gọi là open your heart à, uh, to love uh, khi, khi nào mở em, cửa trái tim. em mở tim của em hả <cười> đúng rồi em nghĩ em mở tim của em khi em gặp con trai có xe mô tô và <cười> và <cười> interesting Interesting là, là hấp dẫn Hấp dẫn nhiều hơn làm việc của em À, để tên là làm sao chàng trai đấy phải đủ hấp dẫn để cô ấy chấp nhận là bỏ công việc qua một bên để dành chỗ cho tình yêu Thì bây giờ cho em hát một, à, một bài nhé Ok, Đó. em muốn hát một hát bài của Tinh Tinh cho anh Thì chắc là không phải chỉ dành riêng cho anh đâu Mà dành cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi À, câu chuyện rất thú vị từ không gian của Sài Gòn by Night Linh muốn hát một hát bài tên là Say You Do no. Hát với em đi Ờ, à, anh thuộc đoạn này sẽ hát bài đến nó không thuộc thì lên mạng tìm lyric khó gì đâu à, Nhưng mà khi em à, hát sao, anh à, không cười nha Ờ, à, làm sao mà dám cười được Ta gặp nhau một chiều thơ thắng Để em nở cười cho em nóng muốn thương anh 
la 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 Denn mir nun kann ein Mann sorgen, ein Wimmel kommt ein bei dem Sound. Zwei Ei, zwei Ei, dann nun war ihr ein Sound, ein Sound, ein Kippsausen. trong bài hát này nó có cái câu là uh, lỡ buông lời yêu anh sợ anh xa lánh em có hiểu cái ý nghĩa câu lỡ, này không lỡ lỡ là em em có lỡ nói em yêu anh đúng không và em sợ anh xa lánh à. đúng không <cười> em đã bao giờ nói lời yêu với ai chưa chủ động tỏ tình tán tỉnh ai chưa <cười> em chưa hát hát bài này cho cho một con trai ừ, Tức là chưa hát cho anh nghe đúng không? Ừ. Nhưng mà khi em đi ở đường uh, Như con trai, con trai thích nói uh, Em ơi em đẹp gái quá à. ừ. Như vậy là các anh chàng ngày hôm nay đã xem chương trình à, Và muốn tán tỉnh cô ấy Muốn cô ấy mở trái tim mình ra ừ. Thì phải làm gì rồi nhá Đầu tiên là phải có xe mô tô đã Rồi từ từ tính tiếp <cười> Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cuộc trò chuyện ngày hôm nay của Minh Đức với Linh À, cảm ơn Minh Trung rất nhiều Và đến đây thì câu chuyện ngày hôm nay của Minh Đức với Linh à, Cũng xin được khép lại à, Chương trình sẽ được phát sóng hàng tuần Trên kênh Youtube MCV Media Và cổng thông tin Mnet Goods Đến đây thì à, Minh Đức và Linh à, Xin được chào tạm biệt Và hẹn gặp lại Bye bye nha Cheers <cười>